ஹாய் வணக்கம் ஆடினோ தொடர்பான மூன்றாவது வீ வீடியோவுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் சென்சஸ் பற்றிய விளக்கங்களும் ஒரு சுவிட்ச் ஒன்றை ஆடினோக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணி அதன் மூலம் எப்படி ஒரு பல்ப் ஒன்றை எரிய வைக்கிற சம்மந்தமாக அதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அதை செயல்முறை ரீதியாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே முதல்ல இந்த சுவிட்ச் சுவிட்சனுடைய வேலை என்ன அது எந்த சுவிட்சாக இருக்குது இப்படி சிம்பிள் சுவிட்சாக இருக்கலாம் என்ன மாதிரியான சுவிட்சாக இருந்தால் சுவிட்சினுடைய வேலை என்ன சுவிட்சினுடைய வேலை கனெக்ஷனை ஏற்படுத்துகிறதும் துண்டிக்கிறது தான் அவற்றை வேலை வேறு ஒன்றும் இல்லை கனெக்ஷனை ஏற்படுத்துகிறதும் துண்டிக்கிறது தான் அவற்றை வேலை இந்த இப்படி கனெக்ஷனை ஏற்படுத்துகிறதும் துண்டிக்கிறதுலுமே பல வகையான வேறுபட்ட சுவிட்சஸ் இருக்குது ஓகே சைஸ் வேறுபட்ட அது வேறு பிரச்சனை இது சின்ன சுவிட்ச் பெரிய சுவிட்ச் வரும் ஒரே மாதிரி தான் செயற்பாடு ஆனால் இதிலும் பல வேறுபட்ட சுவிட்சஸ் இருக்குது புஸ் சுவிட்ச் இருக்குது இது ஒன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஒன் பண்ணலாம் ஒன் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் ஓகே அதே போல் புஷ் சுவிட்ச் இருக்குது புஷ் பண்ணினால் மட்டும் ஒர்க் ஆகும் ரிலீஸ் பண்ணினால் ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ கோலிங் பெல்லில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே மின் மணியில் யூஸ் பண்ணுறது அதே போல் பல சுவிட்சஸ் இருக்குது டூ வே சுவிட்ச் இன்டர்மீடியட் சுவிட்ச் அப்படி நிறைய சுவிட்சஸ் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கலில் நிறைய சுவிட்சஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே இருக்கிற நன்மை என்னென்றால் ஆடினோவில் இந்த சுவிட்சை பாவிக்கிறதுல இந்த நன்மை என்னென்றால் சிம்பிள் ஒரு ஒன்று புஸ் சுவிட்சை வச்சுக்கொண்டு ஒரு புஸ் சுவிட்சை வச்சுக்கொண்டே அத்தனை வேலைகளையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கு ஒரு சின்ன புஸ் சுவிட்ச் சிக்னலை கொடுத்தா போதும் அந்த சிக்னலை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இங்கேயால ப்ரோக்ராம் பண்ணல இந்த சிக்னல் வந்தால் தொடர்ந்து வேலை செய் அதாவது ஒரு புஸ் சுவிட்சை வச்சுக்கொண்டே நாங்கள் ஒன்று ஆஃப் சுவிட்சாகவும் பாவிக்கலாம் ஒரு சிக்னல் வந்தால் தொடர்ந்து வேலை செய்துட்டு அல்லது வேலை செய்துட்டு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒஃப் ஆகு அல்லது ஒரு புஸ் சுவிட்சை வச்சுட்டு முதலாந்தரம் அமத்தினால் ஒன்று ஆகிட்டே இருக்கு ஒன் ஒரு அமத்திட்டு விட்டாலே போதும் அது எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்புறம் ரெண்டாந்தரம் அதே சுவிட்ச் அமத்தினால் ஒஃப் ஆகும் புஸ் சுவிட்சை முதலாக ஒரு புஷ் பண்ணுறேன் அது ரிலீஸ் ஆகி வந்துட்டு அதனால் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அதே சுவிட்சை ரெண்டாந்தரம் அமத்தினால் ஒஃப் ஆகும் மூணாந்தரம் அமத்தினால் ஒன் ஆகும் இப்படி நாங்கள் வேறுபட்ட வேலைகளை இந்த சுவிட்சை வச்சு கொண்டு சிம்பிளாக செய்யலாம் வித்தியாசம் வித்தியாசமான சுவிட்சுகளுக்கு ஆன தேவைகளை இங்கே செய்யலாம் நான் இடியோ இல்லை அல்லது லட்சிங்கன்னு சொல்கிற செய்கிட்ட கூட நாங்கள் சிம்பிளாக ஒரு சிக்னலை வச்சுக்கொண்டு புஸ் சுவிட்சை வச்சுக்கொண்டே இங்கே நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த சுவிட்ச் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுற சம்மந்தமாக கொஞ்சம் விளக்கம் பார்த்துட்டு வரலாம் அதே போல் சென்சஸ்னுடைய அடிப்படையான விஷயங்களையும் சுவிட்சோடு ஒப்பிடு ஒப்பிடுகை செய்து தொடர்ந்து நான் சின்ன ஒரு விளக்கத்தை பார்த்துட்டு வரலாம் ஓகே ஆடினோக்கு எப்படி சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த விஷயத்த பார்ப்போம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த போல் இந்த லைட் கனெக்ட் பண்ணுற விஷயம் சொல்லியிருந்தேன்னான் இது அவுட்புட் ஆடினோன்றது கண்ட்ரோலர் அதே மாதிரி சுவிட்சுன்றது இன்புட்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஆடினோவில் இந்த நிறைய பின்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ரெண்டு ஐம்பது வரைக்கும் இல்லாடி ஜூனோன்னு சொன்னால் பதிமூன்று வரைக்கும் பின் இருக்குது அதான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பின்ஸ் இருக்குது ஓகே அதே போல் அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டும் கிரவுண்டும் எடுக்கக்கூடிய பின்னுகளும் இருக்குது அதுலேருந்து தான் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் வோல்ட் தான் எடுக்கலாம் அந்த ஃபைவ் வோல்ட் பின்னுகளும் இருக்கும் ஜிஎன்டி கிரவுண்ட் பின்னும் இருக்கும் அதை விட ஒன்று மூணு நாலு அஞ்சு அண்டு இன்புட்டாகவும் அவுட் புட்டாகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய பின்னுகள் இருக்குது ஓகே இந்த இது வந்து அந்த எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் பன்னெண்டாம் நம்பரு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ்ஸை வந்து பன்னெண்டாம் பன்னெண்டாம் நம்பர் இருக்கும் மற்ற மைனஸை வந்து நேரடியாக கிரவுண்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கிரவுண்ட் இருக்கும் கிரவுண்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணி எல்இடி உண்டிய ப்ளஸ் முனையை வந்து நான் பன்னெண்டாம் நம்பருக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டுக்கு வோல்ட் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தால் இது எரியும் இல்லாட்டி எரியாது ஓகே எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இது ஆடினோம் இந்த நாங்கள் சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணுற விஷயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் சுவிட்சில் ரெண்டு முனைகள் இருக்குது ஓகே சுவிட்சுன்றதில் ரெண்டு முனைகள் இருக்குது கனெக்ட் பண்ணும் கனெக்ட் பண்ணாவிடும் இப்போ ரெண்டு முனைகள் இருக்குது ஓகே இதில் ஒரு முனையை கொண்டு போய் நான் ஏதோ ஒரு நம்பர் ஏழா நம்பரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆடினோட ஏழா நம்பரில் நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் மற்ற முனையை கொண்டு போய் நாங்கள் எங்கே கனெக்ட் பண்ணலாம் இருந்தால் இந்த ஃபைவ் வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணலாம் அல்லது கிரவுண்டிலும் கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஃபைவ் வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணினால் இப்போ பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஃபைவ் வோல்ட் வந்து வந்து இது வரைக்கும் ஃபைவ் வோல்ட் வந்து நிற்கும் இந்த சுவிட்சை போட்டால் இந்த ஏழாம் நம்பர் பின்
நோம்பலாங்கள் பூச்சிந்தெல்லாம் இருக்குது ஆனால் சொல்லலாம் அது ஷுவராக சொல்லலாம் அது ஃபைவ் ஓல்டில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இது என்னத்தில் நோம்பலாக இனிஷியலில் எப்படி இருக்குது இந்த கனெக்ட் பண்ணாத விடத்து என்னத்தில் இருக்குன்னு மண்டுகிட்டா நாங்கள் அதையும் நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணி விடுவோம் இது பூச்சியத்தில் இருக்கணுமா ஃபைவ் ஃபைவில் இருக்கணும் மண்டு நாங்கள் ஃபைவ் வந்து செட் பண்ணி விடுறோம் இனிஷியலில் நாங்கள் ஃபைவ் வந்து செட் பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ அந்த சுவிட்சை போட ஏற்கனவே வரைக்கும் கிரவுண்ட் போகும் சுவிட்ச் போடே கிரவுண்ட் போகும் நோமலாக ஃபைவ்ல இருக்கு பிறப்போம் சுவிட்ச் போடேக்க மட்டும் பூச்சி எம்வோல்ட் போகும் ஓகே இப்போ இனி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் இந்த ஏழாம் நம்பருக்கு பூச்சியம் வோல்ட் வந்தா இந்த கிரவுண்ட் வந்தா நோமலாக ஃபைவ்ல இருக்கு கிரவுண்ட் வந்தால் என்ன செய்யணும் இந்த லைட் எரிக்கணுமா எவ்வளோ நேரத்துக்கு எரிக்கணும் எப்படி எரிக்கணும் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் செய்யலாம் இதுதான் இந்த சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணுற விஷயம் ஓகே இப்போ நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் இந்த சென்சஸ் அண்டா என்ன சென்சஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது சென்சஸுக்கு இந்த சுவிட்சுக்கு இடையிலான தொடர்பு என்ன அண்ட விஷயத்தை பார்ப்போம் சென்சஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஓகே சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணுற விஷயம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் எரியிற சிஸ்டம் ஒன்றதை பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் இந்த அறைக்குள்ளே வாரம் வேறு ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் எரியுது இல்லாட்டி ஆட்டோமேட்டிக் இல்லாட்டி நாங்கள் வந்து சுவிட்ச் போடணும் ஓகே சுவிட்ச் போடணும் சுவிட்ச் போட்டால் அவர் கனெக்ஷன் போய் லைட் எரிவார் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டத்தில் சென்சர் ஒன்று இருக்கிறார் சென்சர் ஒன்று வர என்னத்தை அடையாளம் பண்ணுறார் நாங்கள் வந்துட்டோம் என்றது அடையாளம் பண்ணுறார் அடையாளம் பண்ணி கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தி விடுறார் அப்போ சுவிட்சில் வந்து நாங்கள் போய் மனுவலாக போய் நாங்கள் வந்துட்டோம் ரெண்டு போய் அடையாளப்படுத்தி சுவிட்சை போடுறோம் சென்சஸ் என்ன செய்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆள் வந்தோடனே அவர் சுவிட்சை போடுறார் அதாவது இந்த சென்சஸ் என்னடா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சுவிட்ச் இப்போ நாங்கள் இது இந்த இது நோமலாக செய்கிறோம் நாங்கள் மனுவல் சுவிட்ச் இது சென்சஸ்ன்றது ஒரு வகையான சுவிட்ச் தான் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சென்ஸ் பண்ண ஓகே வந்துட்டார் இல்லாட்டி இது நடந்துட்டு அண்டாவது ஏதோ ஒன்று சென்ஸ் பண்ணி அவர் ஆக்டிவ் பண்ணி விடுவார் முதல்ல கனெக்ஷன் சென்சஸ்லும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே பல வகையான சென்சஸ் இருக்குது மேக்னெட்டிக் சென்சர் அண்டா அதே மாதிரி இப்படி இருப்பார் மேக்னெட் ஒன்று கிட்ட வந்தோடனே அவர் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவார் ஓகே இல்லாட்டி ஒரு ஆள் வந்தோடனே ஒரு மோஷன் சென்சர்னு சொன்னால் இப்படி இருப்பார் ஒரு ஆள் வந்துட்டால் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவார் ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்வார் அவ்வளோதான் நாங்கள் விஷயம் மனுவல் சுவிட்ச் என்ன இப்படி இருப்பார் நாங்கள் போய் தட்டி விடுவோம் இதுதான் மனுவல் சுவிட்ச் சென்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்வினம் இதுதான் இந்த சென்சஸுக்கும் சுவிட்சுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் அப்போ சென்சஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுல ஒரு கஷ்டம் இல்லை சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ண தெரியுமா இருந்தால் சென்சஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதும் அதே விஷயந்தான் இது ஒரு சென்சராக இருக்கலாம் இது ஒரு மேக்னெட்டிக் சென்சர் இருந்தால் ஓகே இது மா மேக்னெட் சென்சர் மேக்னெட் சென்சர் ஓகே ஆனால் இது என்ன நாங்கள் போய் போட தேவையில்லை நாங்கள் இது மற்ற நோமல் சுவிட்சாக நாங்கள் போய் போடணும் தட்டி விடுவோம் இதை கனெக்ட் பண்ணி விடுவோம் ஆனால் சென்சஸ் அண்ட் டைனஸ் செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் நாங்கள் கிட்ட போக இல்லாட்டி ஒரு மேக்னெட்டை கிட்ட கொண்டு போக அவர் கொஞ்சம் கிரா பூச்சியம் போட்டு இங்கே போச்சிடுவேன் ஓகே இதுதான் இந்த சென்சஸுக்கும் சுவிட்சுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் ஓகே எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஏற்கனவே நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுற சம்மந்தமாக விஷயங்களை ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்னா குயிக்காக பார்ப்போம் எப்படி சுவிட்ச் அண்டை யூஸ் பண்ணி எங்களை விரும்பினபடி எல்இடியை எரிய வைக்கிறது இப்போ ஓகே நான் சொன்ன ஏற்கனவே பேர் வைக்கணும்னு சொன்னால் இன்ட் எல்இடி நான் பேர் வைக்கிறேன் எல்இடி பன்னெண்டாம் நம்பர் ஓகே செமிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்ட் சுவிட்ச் சுவிட்சுக்கெல்லாம் நான் பட்டன் அண்டு வைக்கிறேன் பட்டன் ஏழாம் நம்பர் ஓகே நீங்கள் என்ன நம்பரும் கொடுக்கலாம் என்ன பேரும் கொடுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இந்த ஒயிட் செட்டப் என்ற பகுதி ஒயிட் செட்டப் என்ற பகுதி இந்த பகுதியில் நாங்கள் இந்த பின்னுகளை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகே பின் மூட் என்றது நாங்கள் கொடுக்கணும் அதில் பின் மூட் பின் மூட் எல்இடி எல்இடி என்னவா தொழிற்பட போகிறாருண்டா அவுட்புட் செமிக்கலோ அதே மாதிரி அடுத்தது இந்த பட்டன் எப்படி தொழிற்பட போகிறாருன்னு சொல்லணும் பின் மோட் இந்த பட்டன் நாம் வச்ச பேர் தான் பட்டன்ன்றது பட்டன் இன்புட்டாக தொழிற்பட போகிறார் அதிலும் இன்புட் புல்லப்பா தொழிற்பட போகிறார் இன்புட் இன்புட்டாக தொழிற்படுவார் அதே நேரம் புல்லப் புல்லப் என்ற விஷயம் ஏனென்று நான் சொல்கிறேன் புல்லப் ஏனென்று சொன்னால் அது வந்து இன்புட்டாக தொழிற்படும் அதே நேரம் அதில் ஃபைவ் வோல்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் நோமல் டைமில் ஃபைவ் வோல்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா நாங்கள் புல் அப் அண்டு கொடுப்போம் புல் டவுன் அண்டு கொடுக்குறது என்னென்னா ஜீரோ
எங்களோட ப்ரோக்ராமிங் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே நாங்கள் இஃப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணோம் அதாவது சுவிட்சிலேருந்து சிக்னல் வந்தால் என்எஸ்ஐ வெராட்டி என்எஸ்ஐ அதான் நாங்கள் எழுதப்படும் நோமலாக அவங்களுக்கு தெரியும் இஃப் ஃபங்க்ஷன் கண்டிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணப்படும் இஃப் இஃப் இப்படி தான் அதில் இருக்கும் செமி இந்த பிராக்கெட் போட்டிருக்கும் இஃப் அந்த சுவிட்சை ரீட் பண்ணு அதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறது வந்து டிஜிட்டல் ரீட் டிஜிட்டல் ரீட் ரெண்ட ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும் டிஜிட்டல் ரீட் அந்த பட்டன் நான் கொடுத்த பட்டன் என்ன நம்பரில் கொடுத்தேன் நான் ஏழாம் நம்பர் ஏழாம் நம்பர் ரெண்டு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி பட்டன் ரெண்டும் கொடுக்கலாம் பேரையும் வைக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த நம்பரையும் போட்டு விட்டா சரி ஓகே இந்த ஏழாம் நம்பர் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இஃப் இப்படி இருந்தால் ஏழாம் நம்பர் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அதை நாங்கள் சொல்லணும் ஈக்குவல் ஈக்குவல்னு நாங்கள் டபுள் ஈக்குவல் போடுவோம் ஈக்குவல் நார்மல் டைமில் ஃபைவ் வோல்ட்டாக இருக்கும் இந்த பட்டனை புஷ் பண்ணினால் ஸீரோவாயிடும் ஸீரோ ஒன்று போடலாம் அல்லது லோ ஒன்று போடலாம் லோ இப்படி இருந்தால் ஸீரோ வாங்கினால் சிக்னல் வந்தால் என்ன செய்யணும் நீங்கள் என்னவும் எழுதலாம் ஓகே என்னவும் எழுதலாம் நான் எழுதுகிறேன் அந்த எல்இடி பிளிங்க் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் இந்த சிக்னல் வந்தால் சுவிட்ச் அமர்த்தப்பட்டால் அமர்த்தினால் சுவிட்சை தட்டினால் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கணும் என்று நான் எழுத போகிறேன் இப்போ நான் எழுதுகிறேன் ஓகே டிஜிட்டல் ரைட் எல்இடி ஹை டிலே எவ்வளோ நேரம் ஒரு ஐநூறு மில்லி செகண்ட் ஐநூறு மில்லி செகண்ட் டிலேயில் திருப்பி என்ன செய்யணும் லோ வாகணும் டிஜிட்டல் ரைட் எல்இடி இதில் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது எல்இடி லோ ஓகே ஒரே எழுத்துகள் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஏதாவது எழுத்துகள் மிஸ் பண்ணினா இறந்து காட்டும் ஓகே அப்புறம் தொடர்ந்து டிலே ஓகே இவ்வளோதான் இந்த சிக்னல் வந்தால் இப்படி செய் என்று கொடுத்துருக்கோம் எல்ஸ் இல்லாட் எல்ஸ் எல்ஸ் இல்லாட்டி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நாங்கள் கொடுத்து விடுவோம் எல்ஸ் இப்படி இருக்கணும் இல்லாட்டி என்ன செய்யணும் ஓகே எல்ஸ் இல்லாட்டி என்ன செய்யணும்டா ஓஃப் ஆகி வச்சிரு லைட் ஆஃப்லேயே வச்சிரு டிஜிட்டல் ரைட் எல்இடி லோ இப்படி வச்சிரு எங்கே ஒரு ஓப்பன் பிராக்கெட் இருக்குது அப்போ இன்னும் ஒரு க்ளோஸ் பிராக்கெட் இதுதான் இதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் அதாவது சுவிட்ச் சிக்னல் வந்தால் எரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் இல்லாட்டி ஆஃப் இதுதான் இதுக்கான ப்ரோக்ராம் நீங்கள் என்ன மாதிரி நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அதாவது சுவிட்சிலேருந்து சிக்னல் வந்தால் நீங்கள் என்ன வேணுமென்றாலும் நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் எழுதி நீங்கள் அங்கால் சேற்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் இந்த விஷயத்த ப்ராக்டிக்கலாக செய்து பார்ப்போம் இப்போ இது சுவிட்ச் ஓகே சுவிட்சில் ரெண்டு முனை இருக்கும் ரெண்டு முனைக்கு நான் ரெண்டு வயர் மூலம் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் சுவிட்சின் ஒரு முனையை வந்து நான் ஏழாம் நம்பரில் ஆடினோ பின்னினுடைய ஏழாம் நம்பரில் கொண்டே கனெக்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மற்ற பின்னை வந்து நான் கிரவுண்ட் கனெக்ஷனில் கிரவுண்ட் இதில் கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ சுவிட்ச் ஓகே இப்போ நான் பல்பை கனெக்ட் பண்ணணும் பல்பை கனெக்ட் பண்ணணும் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நான் இந்த ப்ளஸ் முனையை வந்து நான் பன்னிரெண்டாம் நம்பரில் கொடுக்குறேன் பன்னிரெண்டாம் நம்பரில் கொடுத்து மற்றதை கிரவுண்டில் கொடுக்குறேன் மைனஸை கிரவுண்டில் கொடுக்குறேன் இப்போ ஓகே இவ்வளோ தான் இதனுடைய கனெக்ஷன் இப்போ என்ன செய்யணுன்னா சுவிட்ச் போடும்போது நான் ஏதோ ஒரு செயற்பாடு நடக்கணும் நான் இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் என்ன ப்ரோக்ராம்னு சொன்னால் இந்த சுவிட்ச் அமர்த்தினால் இது பிளிங்க் ஆகணும் ஒரு பக்கம் இருக்குது மற்ற மொழி தான் அனுப்பத்தினால் ஓஃப் ஆகிருக்கணும் ஒரு பக்கம் அமர்த்தினால் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கணும் மற்ற பக்கம் ஓஃப்லேயே இருக்கும் இப்போ ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஓகே ஏற்கனவே ப்ரோக்ராமிங்கில் சொன்னது போல் முதல்ல பேரிடப்பட்டிருக்கு எல்இடி பன்னெண்டாவது பின்னெண்டும் சுவிட்ச் அதாவது பட்டன் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நேம் என்ன நேம்னு நாங்கள் கொடுக்கலாம் பட்டன் ஏழாம் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அதாவது சுவிட்ச் ஏழாம் நம்பர் எல்இடி பன்னெண்டாம் நம்பர் அப்புறம் ஒயிட் செட்டப்பில் எல்இடி அவுட் புட்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி சுவிட்ச் வந்து பட்டன் வந்து இன்புட் புல்லப் அதாவது புல்லப்னு சொன்னால் ஓல்வைஸ் ஃபைவ் வோல்ட்டிலே மெயின்டைன் பண்ணும் நாங்கள் கிரவுண்ட்லேருந்து சிக்னல் போயிருக்கலாம் அது ஜீரோ வோல்ட்டாக போகும் இன்புட் புல்லப் 
அதே மாதிரி புல் டவுனும் இருக்கு அதை ஃபைவ் வோல்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறதா இல்லாட்டி ஜீரோ வோல்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறதா ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லி வைக்கணும் அதே மாதிரி ஒயிட் லூப்பில் அந்த டிஜிட்டல் ரீட் டிஜிட்டல் ரீட் பண்ணி அது லோவாக இருந்தால் எல்இடி பிளிங் பண்ணு ஹை லோ ஹை லோன்னு செய்து கொண்டு இல்லாட்டி இஃப் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இஃப் ஃபங்க்ஷன் மூலம் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் இப்போ ஆடியோ சர்க்கிட் சரி இனி நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு டன் அப்லோடிங் ஓகே இப்போ நான் போடுறேன் சுவிட்சை அது பிளிங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ ஆஃப் பண்ணுறேன் ஆஃப் பிளிங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நான் பிளிங்க் பண்ணுறதுக்கு அதாவது பிளிங்க் பண்ணுற அஞ்சூறு மில்லி செகண்டுக்கு ஒருக்கா பிளிங்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி தான் நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தேன் நாங்கள் இப்போ ஆஃப் பண்ணுறேன் இஃப் ஃபங்க்ஷனை பெட் வச்சு நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தேன் இதே மாதிரி நாங்கள் என்ன மாதிரி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி இப்படி ஒரு சுவிட்ச்லேருந்து சிக்னல் போனால் சரி போதும் நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி வேணும் என்றாலும் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பேல் பேர் இருக்கலாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்த்த விஷயம் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்